Dostaliśmy trudne zadanie opowiedzenia Wam o ruchu społecznym Solidarność. Jest to o tyle trudne, że sami nie pamiętamy tamtych czasów. Przyznacie, że trudno opowiedzieć o czymś, co zna się tylko z opowiadań innych osób. No, ewentualnie z książek i filmów. Z drugiej strony, chcieliśmy przedstawić tamtą historię w taki sposób, by była ona zrozumiała i ciekawa dla Was, młodych osób żyjących dziś w zupełnie innych realiach. Jak wiecie z lekcji historii, Polska po II wojnie światowej znalazła się w radzieckiej strefie wpływów. Winston Churchill w 1946 roku użył w tym kontekście określenia żelaznej kurtyny, która podzieliła Europę na pół. Wszystko, co znalazło się na wschód od linii Szczecin-Triest, należało odtąd do sowieckiej strefy wpływów. Ten los podzieliła także powstała po wojnie Polska Ludowa. Choć formalnie istniała, w rzeczywistości była państwem fasadowym. Okres absolutnej zależności od Moskwy trwał od 45 do 89 roku, gdy w wyniku jesieni ludów kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym także Polska, wywalczyły swoją niepodległość. Przez ponad 40 lat nasi rodzice i dziadkowie żyli zatem w kraju, który zamiast im służyć stanowił rodzaj narzędzia zewnętrznej kontroli. Średnio co 10 lat wybuchały masowe protesty. Regularność tych buntów pokazuje, że nigdy nie pogodziliśmy się z rolą więźniów we własnym kraju. Bez wątpienia najważniejszym znakiem sprzeciwu w tym czasie była właśnie Solidarność. Powstała ona nagle, w sierpniu 80 roku, gdy nikt się tego nie spodziewał. Co doprowadziło do jej powstania? Gdzie właściwie szukać korzeni Solidarności? Zdaniem historyków najważniejsze znaczenie miały trzy elementy. Działalność Kościoła Katolickiego, kryzys gospodarczy w ówczesnej Polsce, oraz działalność jawnej opozycji antykomunistycznej przed rokiem 80. Omówmy po kolei te trzy zagadnienia. Polscy komuniści, chcąc zachować władzę, musieli zastraszać polskie społeczeństwo, cały czas patrząc mu na ręce. Dlatego od początku dążyli do likwidacji wszystkich niekontrolowanych przez siebie instytucji. Dzięki masowym aresztowaniom i morderstwom cel ten osiągnęli właściwie już pod koniec lat 40. Z jednym wyjątkiem. Do końca komunizmu w Polsce nie udało im się skontrolować kościoła katolickiego. Była to jedyna instytucja w Polsce, która do końca uchroniła swoją niezależność. Niezależność kościoła pozwoliła mu głosić poglądy, które stały w jawnej sprzeczności z ideologią komunistyczną. Zatem lata komunizmu to w pewien sposób walka o duszę Polaków. Jak pokazała historia, walkę tę zwyciężył katolicyzm, który był przeciw ideologii komunistycznej, pomimo ogromnej propagandy władzy. Jednym z najważniejszych pól tej bitwy były obchody Milenium Chrztu Polski, czyli tysięczna rocznica chrztu Mieszka I. Jak łatwo policzyć, przypadła ona na rok 1966. Komunistom bardzo zależało, by obchody tej rocznicy pozbawić kontekstu religijnego. Mówiono o tysiącleciu państwa polskiego, masowo stawiano w Polsce szkoły, pokazując komunizm jako najpiękniejszą epokę w dziejach. Kościół, na czele którego stał wówczas prymas Stefan Wyszyński, miał zupełnie inną opowieść na ten temat. Dla Wyszyńskiego polskość i katolicyzm były nierozerwalne, gdyż nasza historia zaczęła się od chrztu, czyli sakramentu katolickiego. Ponadto prymas upominał się o prawdę i wolność. Wzywał Polaków do pracy nad sobą, upominał się o prawo społeczeństwa do decydowania o samym sobie. Walka o rząd dusz w tym czasie miała często charakter konfliktu między mszą świętą organizowaną przez Kościół, a festynem organizowanym w tym samym czasie przez władzę. Polacy w większości wybierali udział w wydarzeniach kościelnych, bojkotując przekaz państwowy. Wyszyński urósł do rangi autentycznego przywódcy. Do tego stopnia, że niektórzy widzieli w nim interreksa, czyli osobę, która w dawnej Polsce rządziła pomiędzy śmiercią jednego króla, a wyborem jego następcy. Rola kościoła jeszcze bardziej wzrosła, gdy konklawę wybrano papieżem biskupa krakowskiego Karola Wojtyle. Stało się to 16 października 1978 roku. Jan Paweł II już rok później przyjechał do Polski z pielgrzymką, która stała się kluczowym momentem dla rodzącego się ruchu społecznego. Na odprawianych przez niego mszach zbierały się miliony Polaków. Papież kontynuował przesłanie Wyszyńskiego, pokazując, że komunizm jest niezgodny z podstawową prawdą o człowieku. Na jednej z mszy pojawił się transparent 35 lat PRL-u, 1000 lat chrześcijaństwa w Polsce. Dosadnie wyrażał on opinię wielu, że władza komunistów jest, jest czymś chwilowym, czymś nieistotnym. Za chwilę odejdzie do historii. Papieska pielgrzymka roku 79 była lekcją godności i odwagi, zarówno dla wierzących, jak i niewierzących. 
Świadkowie mówili, że Polacy wstali z kolan i się policzyli. Okazało się, że większość od dawna odrzucała komunizm. Bała się jednak do tego przyznać publicznie, z obawy przed na przykład utratą pracy. Wizyta Jana Pawła II była okazją, by to zmienić, by zamanifestować publicznie swoje prawdziwe przekonania. Gdy papież mówił w Warszawie historyczne słowa Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Wówczas było jasne, że musi dojść w Polsce do dużych zmian. Drugi bardzo ważny czynnik mający wpływ na powstanie Solidarności to kryzys gospodarczy związany z niewydolnością ówczesnej gospodarki. Wprowadzony po wojnie komunizm polegał na centralnym planowaniu. Zamiast wolnego rynku ceny i produkcję kształtowało państwo. Wyobrażacie sobie system, gdzie ceny chleba oraz jego ilość w danym mieście określał urzędnik w Warszawie? Działo się tak w stosunku do wszystkich towarów, wszystkich sklepów i wszystkich fabryk czy piekarni w całej Polsce. Czy taki system mógł być efektywny? Nie może dziwić, że w PRL-u cały czas brakowało towarów w sklepach, przed którymi ustawiały się ogromne kolejki. Niezadowolenie społeczne pogłębiało powszechne poczucie niesprawiedliwości. Polska Ludowa głosiła, że jest idealnym ustrojem dla robotników i chłopów. Okazywało się jednak, że jest to raczej idealny ustrój dla partyjnych aparatczyków. To nie prości robotnicy, ale działacze partyjni decydowali o wszystkim. Co najważniejsze jednak, to oni zawsze zostawali dyrektorami w przedsiębiorstwach. Ludzie widzący to na każdym kroku czuli się oszukani. Dlatego socjologowie w latach 70. mówili o pokoleniu zawiedzionych nadziei. Wielu robotników przestało wierzyć, że w tym ustroju będzie im się już żyło lepiej. Wreszcie trzeci kluczowy czynnik, bez którego Solidarność prawdopodobnie nigdy by nie powstała, to działania opozycji antykomunistycznej. Jak wspomnieliśmy, w PRL-u władza dążyła do tego, by nie istniały żadne formy opozycji politycznej. Bardzo szybko zlikwidowano niezależne partie polityczne, a te, które przetrwały, były kontrolowane przez komunistów. Jednak pod koniec lat 70. Zdarzyło się coś, co było niezgodne z obowiązującą logiką. Władze w reakcji na strajki robotnicze w Radomiu i Ursusie dopuściły się masowych pobić i aresztowań. Aresztowani robotnicy nie zostali jednak sami. Garstka ideowców, głównie intelektualistów z Warszawy, postanowiła im pomóc. Zaczęło się od spraw najprostszych, od zbiórek pieniędzy dla rodzin poszkodowanych i pomocy prawnej w procesach. Ta oddolna inicjatywa szybko przerodziła się w stałą pomoc. Po paru tygodniach działania postanowiono zrobić kolejny krok. Powołano do życia Komitet Obrony Robotników, w skrócie KOR. Byłem w Szwecji i zbierałem truskawki, no żeby jakoś przeżyć. Dało mi się tam wyjechać. I w tej Szwecji zbierałem truskawki, nie miałem dostępu do informacji. Byłem tam od początku czerwca do prawie końca lipca. I dopiero... W Sztokholmie i potem na promie, pod koniec, w ostatnich dniach lipca, dowiedziałem się, co się w Polsce zdarzyło, co się dzieje. Wróciłem do Warszawy i tego samego dnia wieczorem przyszedł do mnie Antoni Macierewicz i Wojciech Onyszkiewicz. I mi opowiedzieli, jak to od połowy lipca, no, od pierwszego procesu ursuskiego, byli obecni przy tych osobach skazywanych, wtedy jeszcze nie skazywanych, ale oskarżanych, brali adresy od rodzin. I wtedy w, wieczorem, to był pewnie 30 albo 31 lipca, postanowiliśmy we trzech, że tę akcję zorganizujemy naprawdę i ją poprowadzimy. Kilka dni później spotkaliśmy się w trzech, we trzech Antoni Macierewicz, Wojtek Onyszkiewicz i, i, i ja i postanowiliśmy na tym spotkaniu, że po, założymy Komitet Obrony Robotników we trzech. No i że będzie co będzie. Znaczy, może nas aresztują, może nas nie aresztują, a jak nas aresztują, to może ktoś to podejmie. No jednym słowem będzie już instytucja, ogłoszona instytucja. I z takim postanowieniem spotkaliśmy się z Janem Józefem Lipskim i z Jackiem Kuronią, który przyjechał wtedy na przepustkę z wojska w mieszkaniu Antaniego Libery na Żyborzu. Wojtka nie było wtedy z nami, był, natomiast był Antoni, byłem ja. Było nas czterech. I myśmy we dwóch oświadczyli Lipskiemu i Kuroniowi, że komitet już jest. Myśmy go właśnie założyli. Na co Jan Józef powiedział, no to 
Trudno, to jest wariactwo, ale ja się przyłączam. KOR był pierwszą powstałą po wojnie organizacją, która pomagając robotnikom w jawny sposób działała w opozycji do państwa komunistycznego. Jeszcze bardziej niezwykłe było to, że twórcy koru nie ukrywali swoich personaliów. Nie tylko ogłaszali swoje imię i nazwisko, ale także adres zamieszkania. Zazwyczaj oznaczało to prześladowania i więzienie. Pomimo to kor szybko rozszerzał swoją działalność. Wydawano podziemną prasę, organizowano niezależne wykłady, prowadzono biuro interwencji prawnych monitorujących nadużycia władzy i wiele podobnych inicjatyw. Właściwie to każdy członek koru ma równie złożoną i wielobarwną biografię. Co jednak najważniejsze, pomimo wszystkich różnic, potrafili oni ze sobą współpracować w imię pomocy prześladowanym. Gdy patrzy się na współczesną politykę, to działalność koru wydaje się czymś zupełnie niezwykłym, wręcz niemożliwym. Dla Solidarności kluczowe znaczenie miały jednak środowiska robotnicze, gdyż to tam rozegrała się ostateczna walka o przyszłość komunizmu. Bezcennym kontaktem okazali się robotnicy, którzy na co dzień kolportowali prasę podziemną w swoich zakładach pracy. Była to siatka ludzi, którzy po pierwsze przełamali barierę strachu, po drugie czynnie zaangażowali się w opór przeciwko władzy i po trzecie byli częścią środowisk robotniczych w całej Polsce. Przykładem takiego środowiska były wolne związki zawodowe Wybrzeża, gdzie jeszcze pod koniec lat 70. zaczęli działać Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz czy Andrzej Gwiazda. To właśnie te środowiska w sierpniu 80. roku poprowadzą strajki, dając początek Solidarności. Co właściwie się wtedy wydarzyło? Kilka tygodni wcześniej, korzystając ze zbliżających się wakacji, władza ogłosiła podwyżki cen podstawowych towarów. Jeśli pamiętacie, w państwie komunistycznym nawet ceny kielbasy były ustanawiane na szczeblu centralnym. Już po kilku dniach wybuchły pierwsze strajki. W połowie sierpnia do strajku przyłączyła się Stocznia Gdańska. Był to strategiczny zakład pracy na wybrzeżu, który zatrudniał ponad 30 tysięcy osób. Na czele strajku stanęły osoby związane z wolnymi związkami zawodowymi wybrzeża, które należały do ważnego środowiska opozycji demokratycznej – Lech Walensa, Anna Walentynowicz oraz Andrzej Gwiazda. To jest bardzo ciekawy moment. Polska jest wzburzona, społeczeństwo jest zdeterminowane, do strajkującej stoczni zaczynają się dołączać inne zakłady strój miasta. Komuniści orientują się, że trzeba szybko zgasić strajk, by nie objął całej Polski. Zgadzają się na podwyżkę wypłat stoczniowców. 16 sierpnia, po dwóch dniach strajku w stoczni, strajk został przerwany. W momencie podpisania porozumienia do stoczni zaczynają jednak przyjeżdżać delegaci kolejnych zakładów. Są oburzeni, że stocznia zgodziła się skończyć strajk za cenę wyłącznie podwyżki płac dla samych siebie. Pracownicy mniejszych zakładów boją się także, że bez wsparcia strajkującej stoczni ich zakłady zostaną brutalnie spacyfikowane. Wtedy do akcji wkraczają dwie kobiety. Anna Walentynowicz i Alina Pieńkowska. To one wskoczyły na dwie bramy, przez które stoczniowcy opuszczali swój zakład po skończonym strajku. Dwie niepozorne wzrostem kobiety przekonały setki stoczniowców, że trzeba strajkować dalej. Że nie chodzi tylko o podwyżki wypłat dla nich, ale o całą Polskę. Strajk zostaje wznowiony. Powstaje Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, w skrócie MKS, z Lechem Walensą na czele. Staje się on centrum ruchu. Formalnie reprezentował ponad 600 zakładów z całej Polski. Zastanawiacie się, jak wyglądała komunikacja pomiędzy poszczególnymi zakładami pracy, gdy nie było jeszcze internetu ani komórek? Informacje były przekazywane do Warszawy, do mieszkania jednego z opozycjonistów. Zazwyczaj wykorzystywano telefon, ale czasem korzystano też ze wsparcia pracowników kolei czy poczty. Stamtąd informacje przekazywano do redakcji nadającego z Monachium radia Wolna Europa. Z Monachium za pomocą fal radiowych wiarygodne informacje nadawano z powrotem na cały kraj. Zatem komunikacja pomiędzy dwoma strajkującymi zakładami, mieszczącymi się niedaleko od siebie, często odbywała się przez Warszawę i Monachium. Z chwilą pojawienia się Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego wiadomo było, że nie chodzi już o stocznie, ale o całą Polskę. Potwierdziło to 21 postulatów sformułowanych przez strajkujących. Część z nich dotyczyła kwestii socjalnych. Jednak najważniejszy był pierwszy postulat możliwości tworzenia wolnych związków zawodowych. Równie polityczne znaczenie miały postulaty respektowania prawa do wolności słowa czy zaprzestania represji wobec osób prześladowanych za przekonania. Zasięg protestów z sierpnia 80 roku był tak wielki, że partia została zmuszona do negocjacji. 
Ostatecznie podpisano szereg porozumień pomiędzy strajkującymi i rządem. Najważniejsze z nich to porozumienie sierpniowe, które podpisał w Gdańsku Lech Wałęsa, ogromnym długopisem z wizerunkiem Jana Pawła II. Na mocy tego aktu dwa tygodnie później powstał niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność. Od sierpnia 80. do grudnia 81. roku następuje najpiękniejszy okres Solidarności. Bardzo szybko okazuje się, że Polacy widzą w niej coś więcej niż jedynie związek zawodowy walczący o interesy pracowników. Solidarność staje się masowym ruchem społecznym, a w szczytowym okresie należy do niej 10 milionów Polaków. 10 milionów. Oznacza to, że co trzeci Polak należał do tej organizacji. Solidarność staje się w ten sposób najbardziej masowym ruchem społecznym w dziejach. Skąd taki wybuch społecznej aktywności? Wszyscy wiemy, jak zachowuje się ptak wypuszczony z klatki. Tak samo reaguje społeczeństwo, które 35 lat było pacyfikowane, zastraszane i kontrolowane. Nagle pojawia się ogólnopolska organizacja, która stanowiła parasol ochronny dla działań społecznych. Ludzie skorzystali z tej szansy, bo każdy chciał na nowo poczuć wolność. Powstaje niezliczona liczba gazetek, organizowane są festiwale i koncerty, pojawia się mnóstwo nowej literatury, zwłaszcza poezji, czasem bardzo grafomańskiej. W wielu wierszach pojawiają się metafory, oddychania na nowo pełnymi płucami lub słońca, które pierwszy raz od dawna wyszło za chmur. Na pytanie, o co właściwie chodziło o Solidarności, można odpowiadać bardzo długo. My wymienimy tylko najważniejsze elementy. Po pierwsze, twórcy związku domagali się uznania godności człowieka. Na każdym kroku podkreślali, że państwo niesprawiedliwe, oparte na wyzysku i kłamstwie, jest państwem barbarzyńskim. Po drugie, z godności człowieka wynikał pokojowy charakter tego ruchu społecznego. Solidarność głosiła hasła non-violence. Programowo odrzucała wszelką przemoc, często powołując się na słowa zło dobrem zwyciężaj. Po trzecie, podkreślano wagę wolności. Idealne państwo powinno dawać ludziom maksimum wolności, by mogli oni oddolnie organizować się w taki sposób, w jaki chcą. Bardzo ważna była zwłaszcza wolność słowa, co w praktyce oznaczało maksymalne włączenie działaczy w dyskusję nad sprawami publicznymi. Po czwarte, uznawano społeczeństwo za organizm, który nie jest tylko zbiorem jednostek. Jesteśmy jedną całością i powinniśmy wszyscy współpracować dla dobra wspólnego. Ten ideal wyrażał inny fragment Ewangelii. Jedni drugich ciężary noście. Po piąte, solidarność to odnowienie polskości. Powrót do tradycyjnych symboli, znaków, pieśni patriotycznych. Strajkujący nosząc na ramieniu biało-czerwone opaski, na wzór powstańców warszawskich uznawali, że to polska kultura narodowa jest dla nich fundamentem wspólnoty politycznej. Po szóste wreszcie, Solidarność uznawała religię katolicką za ważny element życia publicznego. To Kościół był ostoją polskości, dlatego wszystkim ważnym wydarzeniom z epoki Solidarności towarzyszyły msze święte. Kościół nie był postrzegany jako zagrożenie dla wolności człowieka, ale i gwarant. W tych sześciu ideach przewodnich Wyraża się ponadczasowy sens Solidarności. Zastanawiacie się pewnie, co stało się z komunistami. Czy nagle przestali istnieć? Oczywiście nie. Choć początkowo nie ogarniali swojej nowej sytuacji. Po fazie wstępnej dezorientacji szybko jednak przeszli do kontrofensywy. Przez kilkanaście miesięcy istnienia pierwszej Solidarności cały czas utrudniano jej funkcjonowanie. Komuniści mnożyli kolejne problemy. Utrudniali rejestrację związku, Sprzeciwiali się powstaniu Związku Zawodowego Rolników, odrzucali propozycje zmian gospodarczych, a zdarzały się także przypadki dotkliwego pobicia ważnych działaczy Solidarności. Zatem na ten okres można popatrzeć z dwóch stron. Jako na swoisty karnawał wolności, gdy społeczeństwo wzięło sprawy w swoje ręce, lub jako na okres ciągłych napięć i konfliktów z władzą. Szybko okazało się, że te wycinkowe spory były tylko przykrywką do generalnego odwetu ze strony władzy. O północy, 13 grudnia 1981 roku, korzystając ze srogiej zimy utrudniającej strajki, komuniści wprowadzili stan wojenny. Władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, a na jej czele stanął generał Wojciech Jaruzelski. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwracam się dziś do Was, jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do was w sprawach wagi najwyższej. 
Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach wojny i której oddało najlepsze lata swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Cel był jasny – wsadzić do więzienia liderów Solidarności, spacyfikować społeczeństwo, a armia miała na nowo odzyskać kontrolę nad krajem. Solidarność, która zgodnie ze swoimi ideami odrzucała przemoc, nie zdecydowała się na rozpoczęcie powstania zbrojnego. Jednak trzeba pamiętać, że w wielu miejscach zmotoryzowane odwody milicji obywatelskiej, w skrócie ZOMO, brutalnie pacyfikowały strajkujące zakłady pracy. Najgłośniejszym i najbardziej dramatycznym był strajk górników w kopalni Wujek na Górnym Śląsku. W wyniku użycia ostrej amunicji zginęło dziewięciu górników, a dwudziestu jeden zostało rannych. Dramat polegał na tym, że to Polacy strzelali do swoich rodaków, że przeszkolone i wyposażone jednostki strzelały do bezbronnych robotników. W tamtych dniach Solidarność okazała nam wiele krajów zachodu. Organizowano wiece poparcia dla Polski, marsze protestacyjne, zbiórki darów dla internowanych i ich rodzin. Bardzo ważne było polityczne poparcie prezydenta USA Ronalda Reagana oraz premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. Oczywiście bardzo ważną rolę orędownika polskiej sprawy odgrywał w tym czasie Jan Paweł II. Okazane nam wsparcie utrudniło dalsze ataki. Pomimo brutalnej pacyfikacji, Solidarność nie poddawała się. W miejsce oficjalnych struktur zaczęły powstawać struktury podziemne, na wzór państwa podziemnego z okresu II wojny światowej. Był to chyba najbardziej heroiczny okres. Pozostający na wolności działacze musieli cały czas ukrywać się przed ścigającą ich służbą bezpieczeństwa i wojskiem. Symbolem tej walki był Zbigniew Bujak, jeden z liderów Solidarności, który dzięki wielu brawurowym ucieczkom unikał aresztowania przez pięć lat. W tym samym czasie organizował podziemne struktury. Inną legendą tego okresu jest Kornel Morawiecki. We Wrocławiu powołał on podziemną organizację pod nazwą Solidarność Walcząca. Na czym polegała działalność podziemnych struktur? Malowano na murach antykomunistyczne hasła i znaki. Drukowano i kolportowano pisma oraz ulotki. Nadawano krótkie audycje podziemnego radia. Organizowano tajne nauczanie. Z czasem zaczęto nawet organizować manifestacje. Symbolem tego czasu był również ksiądz Jerzy Popieluszko. Odprawiał on w Warszawie msze święte w intencji ojczyzny. Po wprowadzeniu stanu wojennego stały się one ważnym przejawem oporu, gdyż ksiądz Popieluszko otwarcie krytykował komunistów za deptanie ludzkich sumień. Z uwagi na rosnącą popularność tych mszy, komuniści zdecydowali się na ostateczny krok. W październiku 1984 roku ksiądz Popieluszko został uprowadzony przez oficerów MSW, a następnie zamordowany. W jego pogrzebie wzięły udział tłumy ludzi. Oczywiście obok heroicznych kart historia Solidarności pisana była także przez ludzkie dramaty. Jednym z nich była masowa emigracja. Historycy szacują, że od momentu wprowadzenia stanu wojennego aż do roku 89 Polskę opuścił nawet milion osób. Byli to działacze Solidarności średniego szczebla, zmuszani do wyjazdu przez władzę. Ci bardzo wartościowi, urodzeni liderzy stanowiliby z pewnością elitę wolnej Polski, gdyby zostali w kraju do czasu transformacji. Niestety, stało się inaczej. Jeszcze bardziej dramatyczne efekty przyniosła działalność Służby Bezpieczeństwa nastawiona na pozyskiwanie tajnych współpracowników. Głównym zadaniem pracowników SB było wyszukiwanie działaczy, których można byłoby zlamać. Stawali się oni wtedy tajnymi agentami, którzy donosili na swoich kolegów. Wróćmy jednak do naszej historii. Lata osiemdziesiąte to zatem okres wielkiej smuty. Solidarność była zbyt słaba, by przeciwstawić się władzy. Władza z kolei musiała stopniowo ograniczać represję, a jej sytuacja jeszcze bardziej skomplikowała się, gdy władzę w Związku Radzieckim przejął Michał Gorbaczow. W wyniku kryzysu ekonomicznego w całym bloku wschodnim rozpoczął się wtedy okres odwilży. 
Schyłek lat 80. historycy porównują do walki bokserskiej. Po 12 rundach dwóch przeciwników wagi ciężkiej jest wyczerpanych. Żaden z nich nie ma wystarczająco dużo siły, by zadać ostateczny cios. W takim klimacie pojawia się idea rozpoczęcia rozmów okrągłego stołu. O jego przebiegu i skutkach będziemy jednak mówić podczas naszego kolejnego spotkania. Podsumujmy zatem temat Solidarności. Czy była ona zjawiskiem wyjątkowym? Uważamy, że tak. Po pierwsze, był to najbardziej masowy ruch społeczny w dziejach, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę procent populacji. Popularności takiej nie osiągnął nawet ruch czarnoskórych obywateli Stanów Zjednoczonych pod przywództwem Martina Luthera Kinga, czy ruch pacyfistyczny w Indiach Gandiego. Po drugie, Solidarność przywraca wiarę w wolność ludzi. Jej historia dowodzi, że pozbawione czołgów i władzy politycznej społeczeństwo może przeciwstawić się państwu totalitarnemu. Po trzecie, solidarność przywraca nadzieję w człowieka. Okazuje się, że w ludziach jest naturalna potrzeba dobra, wartości i wzniosłych ideałów. I najważniejsze, solidarność powinna być dla nas ciągłym wyrzutem sumienia. Czy na co dzień robimy coś dla innych? Czy hasło jedni drugich ciężary noście cokolwiek dla nas jeszcze znaczy? Uważasz, że nic nie możesz zrobić? Przyjrzyj się jeszcze raz historii Solidarności, postawie Aliny Pieńkowskiej, która zatrzymała strajk, lub Zbigniewa Bujaka, który przez pięć lat ukrywał się bez piece. Ich sytuacja była dużo gorsza, a dali radę. I my jesteśmy w stanie zmienić świat, w którym żyjemy. Trzeba tylko w to uwierzyć. Muzyka